நாலஞ்சு கேள்வி கேட்டார் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி படம் பிடிக்கும் என்னென்ன படம் பிடிக்கும் எந்த டிஓபிஎஸ் பிடிக்கும் அங்கே இருக்கிற லொக்கேஷனில் தான் ஷூட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு ஹி வாஸ் வெரி ப்ரிசைஸ் இன் தட் அந்த லொக்கேஷன் மட்டும் என்ன தான் சொன்னாலும் அவர் மாற்றவே மாட்டார் வி வி ஷார்ட் அட் என்ன ரொபாட்டிக் ஆன் பிகாஸ் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் உட்காந்துருக்கோம்னா இதில் இன்னும் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் தான் அதுவுமே இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக அஸ்தன் டாக்டர்ஸோட அது முன்னாடி நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து என்னென்ன இது எந்த டைலாக் எந்த ரியாக்ஷன் எப்போ டைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி டைம் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸஸாக ஹியூஸ் அது வந்து டாப் மார்க்ஸ் தான் ஸ்லோ ஸ்பாட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கூட எனக்கு அவ்வளோ தெரியல ஃபைனல் வேர்ஷன் பார்த்துட்டு மியூசிக்கோட பார்க்கும்போது தான் வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஹெவியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கடைசியிலலாம் ரொம்ப அழுதுட்டார் ஐ மீன் யார் டிஷ்யூ பாக்ஸ் பக்கத்தில் வச்சு தான் பார்த்தார் பணம்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களே கால் பண்ணி பேசும்போது தான் சொன்னார் சூப்பர்ரா நல்லா பண்ணியிருக்கடா கலக்கிட்டேன் அண்ணா என்னென்ன உண்மையை சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நைட் ஷோ பார்த்துட்டு ஹி கால் மீ அட் டூ தேர்ட்டி டெப்யூ டிஓபியோட ஒர்க் மாதிரி இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குது சென்சபிளாக பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஆல் குட் சூப்பர் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்துக்கள் அமரன் அமரன் வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ ஸோ அமரன் பற்றி டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் அமரனில் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி சில விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம் ஸோ ஹூ இஸ் சாய் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரேண்டி சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணீங்கன்றது தெரியும் ஸோ உங்களோட ட்ராவல் பேசலாம் ரேண்டி சார் கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் ஐ வாஸ் இனிஷியலி டூயிங் அ ஃபிலிம் கால் வாக்கிங் டாக்கிங் ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் ஓகே ரவுடி பிக்சர்ஸ் ரவுடி பிக்சர்ஸில் வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் விக்கினா வி நோயம் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து செல்ஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஆகாஷ்னு சொல்லிட்டு ஓகே அவரோட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவரோட ப்ராஜெக்ட் தான் ஆக்சுவலாக பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அவர் அது ரொம்ப பெரிய படம் யூஎஸ்லாம் ஷூட்டு நல்ல ஒரு சம ப்ராஜெக்ட் அது அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆ ஷார்ட் ஃபிலிம் முடிச்சுல ஷார்ட் ஃபிலிம் முடிச்சுட்டு ஓகே 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 ஷார்ட் ஃபிலிம் முடிச்சுட்டு அவரும் வேறு வேறு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் இனிஷியலாக சைமல்டேனியஸி ராண்டி சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே அங்கே மோஸ்டாக ஹைதராபாத்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இங்கே தமிழ்ல வந்து நான் இண்டியன் டூ இண்டியன் டூ மோஸ்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ரவிவர்மன் சார் பண்ணியிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ராண்டி சார் தான் முக்காவசி பண்ணார் டில் இது வரைக்கும் கோவிட் வரைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரவிவர்மன் சார் டூ கிட்ட அப்போ அலாங் வித் தினேஷ் கிருஷ்ணன் தான் அவங்களாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எதற்கும் துணிந்தவன் பண்ணோம் ஓகே ஓகே நான் ஒரு ஒரு ஸ்கெட்யூல் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் விக்கி நான் கால் மீ ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் நீ பண்ணுடா அப்படின்னு சொன்னால் நான் ராண்டி சார் கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி நான் இந்த படம் மட்டும் பண்ணிட்டு வரேன் சார் சின்ன படம் தான் சார் பண்ணிட்டு வந்துடுற சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அவர் வந்து தாராளமாக ஓகேடா போடா போயிட்டு பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் வென் தட் வாஸ் ஹேப்பனிங் இனிஷியலி அட்லீ சார் வந்து என்னோடய ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துருக்காரு ஓகே அவர் வந்து ஒரு 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 நல்ல ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மென்டர் அந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம் அப்போ அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிக் பாஸில் நடந்துச்சு ஆமாம் ஆமாம் அது நடந்தக்கப்புறமா தேவர் லுக்கிங் ஃபார் அ டிஓபி அப்போ அவர் தான் வந்து மயந்தன் சார் கிட்ட வந்து ஹி ரெஃபர்ட் மை நேம் ஓகே அப்போ ஐ வெண்ட் அண்ட் சோ மயந்தன் சார் மயந்தன் சார் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது நிறைய கேள்வி கேட்டார் ஐ மீன் பிகாஸ் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ பெரிய இது சொல்லணும் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் ஃபைன் சரி எப்படி எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஹீ செட் அப் அ மீட்டிங் வித் கமல் சார் அது எங்கன்னா அனிருத் சார் ஸ்டுடியோவில் மேலே திடீர்னு கால் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லார் உள்ளே வந்து வெளில இந்த பால்கியில் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் உள்ளே வந்து கமல் சார் வந்து அந்த பத்தில் பத்தில் பாட்டு பாடிட்டுருக்காரு அப்படியே உள்ளே அது கேட்டுகிட்டே இருக்கு வெளில ஓகே கரெக்டாக முடிச்சுட்டு வராரு அவர் வந்து நான் இண்டியன் டூ ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் அப்போ தான் பார்க்குறேன் ஓகே பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயந்தன் சார் சொன்னார்
சூப்பர் 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 ப்ரோ அமரன் சைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருந்தது ஸோ டுவோர்ட்ஸ் உங்களோட ரிசர்ச் எப்படி இருந்தது ஸ்கிரிப்ட் நோக்கி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ரொம்ப ப்ரெஷர் இருந்தது ஓகே என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இத்தனை பேர் நம்பி நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அசைன் பண்ணுறாங்க சிம்பிள் திங் மேபி எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் தெரியல நிற ஸோ மெனி டேலண்டட் பீப்புள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க சில பேருக்கு அமைகிற விஷயம்னு சொல்லிட்டு தான் சொன்னோம் மேபி மேபி ஐ எம் பிளெஸ்ட் சம்திங் லைக் தட் அது அமைஞ்சதுனால நான் அந்த ஒரு பொறுப்பை வந்து எப்பயுமே என்றைக்குமே வந்து தப்பாக போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணோம் இனிஷியலி வி ஸ்டார்ட் த ரெக்கி ஆன் செப்டம்பர் ஃபிஃப்த் நான் ராஜ்குமார் சார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அஸ்தன் டேரக்டர் மட்டும் இனிஷியலாக போயிட்டு ஒரு டென் டேஸ் ரெக்கி பார்த்துட்டு வந்தோம் பார்த்து வந்ததுக்கப்புறமா இங்கே அத்தனை சீன்ஸ் இருக்குது இங்கே இதெல்லாம் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் நவம்பரில் ஐ வென்ட் டு காஷ்மீர் நீங்கள் மட்டும் ஆ நீ அண்ட் ஒன் அஸ்தன் டேரக்டர் ஆ அஸ்டன் டேரக்டரோட அங்கே இருக்கிற லைன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாகவே கூட இருந்தாங்க ஓகே அங்கே இருக்கிற ஒரு அஸ்டன்ட் ஸோ மொத்த காஷ்மீரில் வந்து எங்கெங்கே ஷூட் பண்ணலாம் அண்டு கதையில் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு டூரிஸ்டியான பிளேஸஸில் எங்கேயுமே வந்து நாங்கள் மோஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணல ஓகே ஒன்லி ஒன்லி ஒரு சீக்வன்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் மிச்ச எல்லாமே வந்து டீப் இன்டீரியர்ஸ் ஆஃப் காஷ்மீர் ஓகே சவுத் காஷ்மீர் அந்த மாதிரி தான் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ராஜ்குமார் சார் வாஸ் ப்ரிசைஸ் இன் ஒன் திங் ஓகே இப்போ முகுந்த் வரதராஜன் சார் வந்து ஹி வாஸ் he was in 44 rr under cheeta company he was a commanding officer for cheeta company company commander mm, mm. so anga da shoot pannano anga irukra location la shoot pannano nu solta he was very precise in that and the location matto enna da sonnala avaru maathave mattar okay so adanal anga poite irukra live location la enna enna set panna mudiyum nu solta mudinjaluk set pannite appadi shoot pannidu okay and adha uh, epdina each and every day anga anga irukra army people la anga da irukanga anga da vaalndit irukanga நாங்க போகும்போது காலங்காலத்துல ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போயிட்டு கதை தட்டிட்டு எல்லாம் எந்திரிச்சுட்டாங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு ஆஹ் நான் இங்க ஷூட் பண்ண போறோம் எனக்கு இந்த ரூம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தி மாத்தி ஒரு ஒரு சீன் அப்போ போய் அந்த டைம்ல செட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணதான் ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படிச்சோடனே உங்க உங்க மைண்ட்ல சில விஷயம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும்ல ஸோ அதை பத்தி பேசலாம் நீங்க உங்ககிட்ட பவுண்டாடா அவர் நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சரி நீங்க ஸ்கிரிப்டா படிக்கும் போது சரி உங்க மனசுல இருந்த விஷுவல்ஸ் என்ன அதை இப்ப நீங்க படமா ஆக்கும் போது உங்களோட விஷுவல்ஸ் தாட்ல இருந்த விஷுவல்ஸ் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு நம்புறீங்களா சந்தோஷமா இருக்கா ஸ்கிரிப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நான் அது படிக்கும் போது எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐ வாண்ட் டு கீப் இட் ஆஸ் லைவ் ஆஸ் பாசிபிள் ஓகே பிகாஸ் ஆஸ் இட்ஸ் அ பயோபிக் அதனால எவ்வளவு லைவா வச்சுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி லைவா வைக்கணும்னு தான் பார்த்தேன் ஒரு ஒரு ஜீரோ டக் தேர்ட்டி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா அதுல வந்து கிளைமேக்ஸ்ல போய் ஒருத்தர் அசாசன் பண்றாங்க ஒரு நியூட்ரலைஸ் பண்றாங்கனாலும் அது எவ்வளவு லைவா வைக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி லைவா வச்சிருப்பாங்க நானும் இப்போ இந்த இன்டீரியர்ஸ் ஆர் மேபி இந்த இன்டர்வல் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அங்கே இருக்கிற ஸ்டீச் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு இன்னும் வந்து அந்த ஒரு சோடியம் பேப்பர் லேம்பில் தான் இருக்கும் அவங்க இன்னும் ஒரு எல்இடி எல்லாம் மாற்றி அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஓகே இன்னும் டீப் இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் போனால் அந்த லைட் கூட இருக்காது எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டமாக ஒரு இருட்டில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ லைவாக வைக்க முடியுமோ அந்த லை அவ்வளோ லைவாக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தோம் ஐ மீன் ரொம்ப சினிமாட்டிக்காக இல்லாமல் ரொம்ப அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர் ட்ராமா மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ண பார்த்தோம் Uh, throughout, I think, uh, we have done that. So, because of that, we did uh, so many hand-built and all. In Kashmir, we have a lot of handle handled movements. Action is handled. I mean, uh, want to be uh, along with the character. Okay. So, they are there. 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 So, that's what we did. Here, in Chennai, there is a contrast. There is a contrast. There is a family. There is a contrast. ஒரு வேரியேஷன் ஒன்று ட்ரை பண்ணோம் ஐ திங்க் இட் ஒர்க் சூப்பர் டேட் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பொதுவாக ஒரு படம் பண்ணுறோம் இந்த ஜேனலில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஜேனலில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களோட ரெஃபரன்ஸு அதோட விஷுவல்ஸ்லாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வேறு தான் போகுது ஸோ அப்படி இது ஒரு பயோபிக் இவங்களை பற்றின விஷயங்களும் போது உங்களுக்கு மைண்டில் வந்த படம் என்ன எனக்கு சேவிங் ப்ரைவேட் ட்ரைன் ஒரு படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கதை படிக்கும் போது வந்து நம்ம எனக்கு என்னென்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கும் சேவிங் ப்ரைவேட் ட்ரைன் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் மட்டும் சினிமாவில் ஷூட் பண்ணிட்டா போதுண்டா அதுக்கு மேலே அதை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதெல
நிறைய சீன்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்னும் இருக்கும் அண்ட் ஃபார் ஃபார் த ஃபிலிம் இது போதும் இது இது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் வாட் வி ஷார்ட் அண்ட் ஐ மீன் வி ஷார்ட் ஃபியூ மோர் சீன்ஸ் ஆல்சோ பட் எடிட்ல ஃபைனல நிறைய வெர்ஷன்லாம் ட்ரிம் ஆயிடுச்சு ஓகே சோ என்ன போஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பா இருந்தது ஏன்னா அவ்ளோ ஆக்சன் சீக்வன்சஸ் இருக்கு சோ அது அந்த இன்டர்வெல்க்கு முன்னாடி திஸ் தி ஃபேஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி னு அவர் சொல்ற அந்த போஷன் வந்து ஃபுல்லா நீங்க வந்து ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சன் சீக்வன்சஸ் குறிப்பா அவங்களோட பிராக்டிसेस அந்த அவரோட மேனரிசமே மாறி இருக்கு சோ அதுவும் நீங்க கேப்சர் பண்ணனும் பட் நின்னு நிதானமா எடுக்கான சூழலும் அங்க இருக்காது ஓடிட்டே இருக்க வேண்டிய சூழலா இருக்கும் டஃப் டெரைன் வேற சோ இந்த மாதிரியான பிராக்டிகல் டிफिकल्टीज எப்படி இருந்தது அதுல நீங்க ஸ்டடி கேம் யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரியான எக்யூப்மென்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது இத பத்தி பேசலாம் இன்டர்வல் சீக்வன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பெஹல்கம்ல ஷூட் பண்ணிருந்தோம் சோ பெஹல்கம்ல நைட் டைம் ஷூட் பண்ணது சேஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இட்ஸ் அ டூரிஸ்ட் லொக்கேஷன் அங்கே வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து இன்டர்வல் நைட் அங்கே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வி ஷார்ட் இன் சைட் பெஹல்கம் ஓகே ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்டெச் கோர் ஸ்ட்ரீட் இருக்கும் அது சுற்றி குட்டி குச்சி ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு மினிமம் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு ஸ்ட்ரீட்ஸ் வந்து லைட் பண்ணும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து எங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட் சுச்சுவேஷனில் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் டே டைம் தான் கிடச்சிது அங்க லைட் பண்ணி ஷூட் பண்றதுக்கு சோ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டா போயிட்டு எப்படி எந்த ஆக்சஸ் எப்படி லைட் பண்ணும் ஒன்னு ஒன்னு பார்த்து பிகர் அவுட் பண்றதுக்கே இட் டுக் சம் டைம் அண்ட் வி மேனேஜ் இட்ஸ் அன் எவ்ரி திங் அந்த ஆக்சன் எல்லாமே எப்படின்னா அந்த கார்ல இருந்து இறங்கி வந்து ஃபுல்லா அவங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணி அவங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டார்கெட் ஹவுஸை பார்த்து இது பண்ணோம் ஹேவிங் த்ரீ கேமராஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஓகே பிகாஸ் அவங்களோட இருக்கணும் அந்த டென்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வி வ டூயிங் ஹேண்டில் ஆல் ஓவர் and we were just running with the cameras and anganga uh, we had atv so follow pandradukala and atv la ukkande we followed that so that was all cool and the action director was very supportive and uh, our stefan ritter he did uh, his previous films were uri uri and uh-huh. all and his experience in ipo uh, or body posture lende or or gun handle pandrad lende he is very experienced in that so ipo hero sir oda posture or or vishayath lende paathinga na i think it's all his training right from the army train panad motto illama each and every day avar vandu ipdi ipdi adellame vandu hero sir vida miche artist alla irukanga la so duvan sir ah irukatom adikapra cat team la miche ellarkume vandu ipdi da gun handle pannom appdin solla oru oru thangal train panni so he did all that and uh, that action was totally shot and handled only right from the start to the end okay okay ang அங்க அல்தாஃப் பாபா போயிட்டு நியூட்ரலைஸ் பண்ற வரைக்கும் இட் வாஸ் ஒன்லி ஹேண்டில் ஓகே we had uh, steady cam but steady cam na camera podla ha we were precise in that also ena steady cam vande we we want that breathing okay so adanal steady cam la camera podama and steady cam operator harina avaru vande seri enak edha camera anda kudunga naana operate pandren abdin solte andala we were only doing handle mostly oh so one more thing ena na ipo or consistency mattum maintain pannanum sir வேற நைட்ல இருந்து டே டேல தான் போய் அல்தாஃப் பாபா வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றாங்க இன்டர்வல்ல சோ நைட் முடியுது நைட் முடிச்ச ஐ மீன் டுவர்ட்ஸ் நைட்லயே வந்து அந்த வாட்டர் டேங்க்ல ஒரு ஆக்சன் நடக்குது அந்த ஆக்சன் வாஸ் லிட்டில் லென்தியர் வை வி ஷார்ட் அந்த வாட்டர் டேங்க்ல ஆக்சன் நடக்குது அவர் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது இட் வில் பிகம் டே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்க கிரேட்ல மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ப்ளூ லைட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் ஷூட் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் அது இருக்கட்டும் ஸோ தட் டே நைட் டு டே வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் தட் அது மட்டும் கன்சிஸ்டண்டாக மெயின்டைன் பண்ண பார்த்தோம் ஓகே ஏர்லி மார்னிங் சன்ரைஸ் ஷார்ட் போட்டு அப்படியே வந்து எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவாங்க ஒரே ஒரு ஷார்ட் மட்டும் ரொம்ப ஒரு 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 மணி லைட்ல ஷூட் பண்ணோம் டாப் லைட்ல பட் அது ஃப்ளோல தெரியல ஓகே ஓகே ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இட் வாஸ் குவைட் ஹார்ட் பட் ஓகே பாட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து இவர் ஹீரோ சார் வந்து அவரை எந்திரிச்சு ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சு பிளாஸ்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் படுத்து திருப்பி எந்திரிச்சு அங்கே போயிட்டு ஃபயர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் புல்லட்ஸ் மேக்சின் காலி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அது கீழே போட்டு ரிட்டன் வந்து என்ன நடந்ததுக்கு எல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்து அதுக்கு ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுவார்ல அது அது அதுதான் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ சீன் ஓகே அந்த லைவ்ல அப்போ ஷூட் பண்ணும்போது அது எல்லாமே 
அவர் எந்திரிச்சு வரதுலேருந்து பின்னாடி போயிட்டு வரதுலேருந்து அது ஒரே ஒரு ஷார்ட் மட்டும் தான் ஷூட் பண்ணுவோம் லைட் போயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட ஆயிடுச்சு ஓகே அது திருப்பியும் ரீசெட் பண்ணணும்னா அவங்க திருப்பி அங்கேருந்து வண்டியெல்லாம் சுற்றிட்டு வரணும் இது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அது எடிட்டில் வந்து வி கட்ஸ் இருக்கும் நிறைய கட்ஸ் இருக்கும் பட் வி ஷார்ட் இட் ஆஸ் அ ஒண்டர் ஓகே அவர் அங்கே போயிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து இன்னொரு ரியாக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒரு ஜீப் ஒன்று இருக்கும் நான் கேமரா எங்கே இருக்கும் இவர் இப்படி போவார் இங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் ஒன்று கொடுப்பாரு என்னால் அங்கே போக முடியல இன்னுமே வந்து அதெல்லாம் இன்னும் கிடைச்சதுதான் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்பி வருவார் திரும்பி வந்து ஒரு விஷயம் பார்த்து கண்ணிலேருந்து கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணி கடைசியில் அந்த ஃபோன் வந்து இவர் லல்லு வந்து கொடுத்து ஐ எம் ஃபைன் ஃபைன் சொல்கிற வரைக்குமே வந்து அது ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு அவ்வளோ அந்த அந்த மெச்சுரிட்டி லெவல் என்னன்னு தெரியல அவர் ரொம்ப சட்டிலாக பண்ணியிருப்பார் அது ஓகே ஓகே இந்த ஊட்டியில் கூட அவர் அந்த பாசிங் அவுட் பரேடில் அந்த அந்த பார்த்து வந்து க்ராஸ் பண்ணி வருவார் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வந்து சாய்பலை மேம் இருப்பாங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக அந்த க்ராஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சின்ன ட்வீக் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மைல் கொடுப்பார் அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மென்சஸாக ஹி வாஸ் அது வந்து டாப் நாட்ஸ் தான் ஸோ ஸோ அந்த 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 மெச்சுரிட்டி லெவல் எந்த அளவுக்கு எங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் எங்கே செட்டிலாக பண்ணோம் இந்த ட்ரெயின் சீன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பார் நான் ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வலியனு இப்போ வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது அந்த சர்ச் சீனில் கொஞ்சம் சின்ன பையன் மாதிரி பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் மேஜர் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் மெச்சூர் அப்படியே அந்த அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் சாய் பல்வி அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க அழறது ஆகட்டும் கடைசியா அவருக்கான ஃபியூனரல் நடக்கும்போது அவங்களோட ஒரு ஃபிளா அது சோகமா இருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரில ஆனா அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து இன்டர்வியூஸ்லாம் அந்த சீனுக்காக டேரக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எங்க வியப்பா இருந்தது அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்றத விட ராஜ்குமார் சார் அவரோட பெஸ்ட் திங் ஐ குட் சி ஹஸ் ஹீஸ் கிரேட் அட் கெட்டிங் ஐ மீன் கெட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இது போதும் இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றதுல ஐ திங்க் ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சிங்கம் ஒரு ஷார்ட் தான் எடுத்திருந்தோம் ஐ எம் ஃபைன் சொல்றது அது வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தா இன்னொரு ஷார்ட் போயிருக்கலாம் பட் ஹி வாஸ் லைக் இல்லை இது ஓகே சாய் திஸ் இஸ் ஃபைன் இந்த ஷார்ட் ஓகே எனக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார் ஒரு ஹேம் அண்ட் சாய்பலை மேம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நான் அவங்க கிட்டயே சொன்னேன் மேம் நீங்கள் அங்கே ஸ்பாட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கூட எனக்கு அவ்வளோ தெரியல ஃபைனல் வேர்ஷன் பார்த்துட்டு மியூசிக்கோட பார்க்கும்போது தான் வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஹெவியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு இப்போ ஒரு மார்க் கொடுக்குறோம் ஒரு கொஷன் கொடுக்குறோன்னா அவங்க அங்கே இல்லை அவங்களுக்கு எங்கே போயிட்டு இந்த இடத்துல நின்று இப்படி உட்காந்தா தான் எனக்கு இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் த மூட் அந்த சீன் மூடுக்கு இது தான் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீல் ஷீ ஃபர்ஸ்ட் அந்த இந்த இனிஷியலாக இப்போ இந்த ரூம்னா ஷீல் சூஸ் த கொஷன் நீங்கள் ஷூட்டுக்கு வந்து இப்போ டூ ஓ கிளாக் கால் ஷீட் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கால் ஷீட் ஐ மீன் எயிட் ஓ கிளாக் ஃபர்ஸ்ட் நைன் நைன் ஓ கிளாக் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வைக்கிறாங்கன்னா அவன் செவன் தேர்ட்டிக்கே வந்துடுவாங்க வந்துட்டு நான் இங்கே 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 என்னோடய பொஷன் இங்கே இருக்கும் இங்கேருந்து நான் இங்கே மூவ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே சுற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு 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 சின்ன ரிஹர்சல் மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போயிடுவாங்க பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அவங்க ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படிலாம் இல்லை அவங்க போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துடுவாங்க அவங்க ரெடி ஆகிட்டு வர்றதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ குவிக்காக இருக்கும் நாங்கள்லாம் டைம்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே எவ்வளோ நேரத்தில் வராங்க ஒரு ஒரு சாங் காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணோம் வேறு வேறு காஸ்டியூம்ஸ் மாற்றிட்டே வரணும் ஸோ நாங்கள் டைம் பண்ணும்போது எப்படின்னா ஒரு இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் டப்புன்னு காஸ்டியூம் மாற்றிட்டு வந்துட்டாங்க ஓ அந்த மாதிரி குவிக்காக இருப்பாங்க அவங்க அண்ட் ஹர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ திங்க் எவ்வளோ சீன் சொல்லுறதுக்கு ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இருந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் ரசர்ஸ் பார்க்கும்போது சரி ஸ்பாட் எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்குன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம அது பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும்ல இது வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு
அவருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டில் எழுதி வச்சுருக்காருல அது அது அதுக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருப்பார் நம்ம சொன்னாலுமே வந்து எனக்கு இது போதும் சார் இதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஓகே எனக்கு இது தான் வேணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஓகே அண்ட் மெயின்லி ஹீல் ஒன்லி கான்சன்ட்ரேட் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே அதை தாண்டி தான் மிச்ச படம் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அவரோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு இல்லை ரசஸ் பார்த்துட்டு எஸ்கே அவர்களோ இல்லை வந்து கமல் சாரோ என்ன சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட எஸ்கே சார் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு படம் நல்லா வந்திருக்கு படமா ஃபுல்லா பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட வெரி நைஸ் அண்ட் எடிட்டாகவும் அவங்க பார்த்த வருஷன் வந்து இட் வாஸ் மோர் லென்த்தியர் ஓகே இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி அது இன்னும் ஒரு பெரிய படமாக பார்த்தாங்க அண்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த மொத்த எடிட் பார்த்ததுக்கப்புறம் இட் ஒர்க் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் கமல் சார் பார்த்து தான் அன்னைக்கு நைட் ராஜ்குமார் சார் கால் மீ அண்ட் ஹீ டோல் மீ அவர் கடைசியிலலாம் ரொம்ப அழுதுட்டார் ஐ மீன் யார் டிஷ்யூ பாக்ஸ் பக்கத்தில் வச்சு தான் பார்த்தார் படம்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு லைட் அப்படியே ஆஃப்லேயே இருந்துச்சு படம் ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சார் எழுந்திரிச்சு அவர் ராஜ்குமார் சார்கிட்ட பேசினார் மொத்தமாக எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டிவ் நம்ம என்ன எக்யூப்மெண்ட் எனி டைம் எப்போ என்ன வேணும்னு கேட்டாலும் வந்து ஒரு கால் மட்டும் பண்ணி வேணும்னு சொன்னால் பர்பஸ் நம்மளே சொல்லிடுவோம் இதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த சீக்வன்ஸ் அந்த ஆம்பஷ் ஆம்பஷ் சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல தட் வாஸ் அ ஒன்னர் மட்டும் சரி அந்த வேன்குள்ளேயே பேசுவாங்க அன்பே சிவம் எல்லாம் பாடுவாங்க அந்த அந்த பாட்டு வந்து வி வி ஷார்ட் இட் என்ன ரொபாட்டிக் ஆம் இட் வாஸ் சப்போஸ் தி பி ஒன்னர் ஐ மீன் ஹேண்டில்டா பண்ண முடியல பிகாஸ் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் உட்காந்துருக்கோம்னா இதுல இன்னும் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் தான் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ வாட் வி டிட் இஸ் வி ஹேட் அ ரொபாட்டிக் ஆம் அண்ட் வி மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் வித் அ ஸ்லைடர் அந்த ஆம் வந்து நாங்கள் டைம் பண்ணிட்டோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டயலாக் இப்போ துப்பாக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயலாக் பேசுறாங்கன்னா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் வரைக்கும் டைம் பண்ணி ஒரு 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 டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக அஸ்தன் டேரக்டர்ஸோட அது முன்னாடி நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து என்னென்ன இது எந்த டயலாக் எந்த ரியாக்ஷன் எப்போ டைம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி டைம் பண்ணி இப்போ நீ நம்ம நார்மலாக ஒரு ரொபாட்டிக் ஆம்பில் எடுக்கிறோம் ஒரு போல்ட் முக்கு போட்டில் எடுக்கிறோன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஐ டோன் நோ எவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் ஈஸி இது தான் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு கிளியராக தெரிஞ்சோம் டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்கு அந்த மொத்த சீக்வன்ஸ் பண்ணது வந்து அது நாங்கள் பேப்பரில் எழுதி வச்சு இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்க்கு இங்கே மா மாறணும் தேர்ட் செகண்டில் இப்படி பேன் ஆகணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்படி போயிட்டு அவர் ஃபோன் வரும் ஃபோனுக்கு ஒரு க்ளோஸ் போகணும் திருப்பியும் மேலே ஒருத்தன் பேசுவான் அவன் பேசுறதுக்கு ரியாக்ஷன் போகணும் அங்கேயிருந்து திருப்பியும் டிரைவர் கிட்ட போகணும் அதெல்லாம் டைம் பண்ணி வச்சுட்டு விட் இட் அண்ட் தட் வாஸ் மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் பட் இப்போ படத்தில் அது பார்க்கும்போது எத்தனை பேருக்கு அது தெரியுது புரியுது புரியுது அது எல்லாமே வந்து அது லாஸ்ட் நாளுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து டிஸ்னி சார் கால் பண்ணிட்டு சரி இந்த மாதிரி இது மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சரி ஓகே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க சார் ஸோ படமாக பார்த்துட்டு உங்களை வந்து பயங்கரமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண அட்லி அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க உங்களுடைய மென்டர் ராண்டி சார் என்ன சொன்னாங்க அட்லி சார் வந்து அவர் பார்த்து முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏர்லி மார்னிங் அந்த யூஎஸ் ப்ரீமியரில் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு ட்வீட் போ அங்கே பார்த்தார் அவர் ஆமாம் ஓகே பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த ட்வீட் போட்டிருந்தார் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே கால் பண்ணார் கால் பண்ணி பேசும்போது தான் சொன்னார் சூப்பர்ரா ம் நல்லா பண்ணியிருக்கடா கலக்கிட்டேன் ஆனால் என்னென்ன உண்மையை சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் உண்மையிலே ப்ரில்லியன் பார்த்தா இட்ஸ் வெரி நைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நல்லா பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ராண்டி சார் அவர் வந்து அன்னைக்கு நைட் ஷோ பார்த்துருந்தார் நைட் ஷோ பார்த்துட்டு ஹீ கால் மீ அட் டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஏஎம் கால் பண்ணிவிட்டு ஹி வாஸ் லைக் அது எனக்கு உண்மையிலே வந்து அவர் கொஞ்சம் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அவங்க ராண்டி சார் சரி அடுத்த நாள் மார்னிங் மேம் கால் பண்ணியிருந்தாரு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு டெபியூ டெபியூ டிஓபியோட ஒர்க் மாதிரி இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குது சென்சிபிளாக பண்ணியிருக்க சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராண்டி சாரும் சொல்லியிருந்தார் சூப்பர் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனில் வந்து எஸ்கே சொன்ன அவர்கள் சொன்ன மாதிரி என்னோடய அடுத்த படமும் முருகா சார்
நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெஃபர் பண்ணுறதே இட் வாஸ் கிரேட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அவங்கள மீட் பண்ணதில் ஸோ அமரனுக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அடுத்தடுத்து உங்களோட ஃபிலிமோகிராஃபியில் அடுத்த சூப்பர் ஹிட் படங்களாக அப்படியே வரிசை கட்டுறதுக்காக வாழ்த்துக்கள் அடுத்தடுத்து நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நினச்சதை விட உங்கள் கரியர் சிறப்பாக அமையிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங